இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் நைன்டீங்கிற வைரஸ்னால உலகத்தில் லட்சக்கணக்கான உயிர்கள் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் வந்து நம்ம உடம்பில் எப்படி வேலை செய்யுது ஏன் மூச்சுத்தன்மை ஏற்படுத்துது ஏன் மல்டி ஆர்கன் ஃபெயிலிங்கிற மற்ற உறுப்புகளும் ஏன் பாதிப்பாகுதுங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதே மாதிரி நம்ம ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் மாத்திரை வந்து இப்போ வந்து உலகமெல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதை தவிர ஹச்ஐக்கு யூஸ் பண்ணுற மாத்திரை அதே மாதிரி எபோலாக்கு வைரஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற மாத்திரையும் இந்த கோவிட் நைன்டி வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனான பர்சனுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதனால் ஏங்கிறத இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் வந்து புது வகையான வைரஸ் கிடையாது ஏற்கனவே உருவான சார்ஸ் அண்ட் மெர்ஸ் வைரஸோட மியூட்டேஷன் தான் இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் எல்லா வைரஸும் பார்த்தீங்கன்னா வவ்வால்கள் மூலமாக தான் மனுஷனுக்கு பரவ ஆரம்பிச்சிது முத முதல் வந்து சார்ஸ் வைரஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் தான் உருவானுச்சு இது வவ்வால் மூலம் எங்கே பரவ வச்சுன்னா பூனைகளுக்கு பரவ ஆரம்பிச்சிது பூனைகள்லேருந்து மனுஷனுக்கு பரவ ஆரம்பிச்சிது அப்போ மொத்தம் வந்து எட்டாயிரம் பீப்புள் மூலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க மொத்தம் வந்து எண்ணூற்றி ஐம்பது பீப்புள் இறந்தாங்க இறப்பு விகிதம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து சதவீதம் இருந்துச்சு ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் உருவான மெர்ஸ் வைரஸ் எங்கே இருந்துச்சுன்னா வவ்வால் மூலம் ஒட்டகத்துக்கு பரவ வச்சு ஒட்டகத்துலேருந்து மனுஷனுக்கு பரவ ஆரம்பிச்சிது அப்போ பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பீப்புள் பாதிக்கப்பட்டாங்க எண்ணூற்றி பீப்புள் வந்து இறந்து போனாங்க அப்போ சதவீதம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சு அதாவது முப்பத்தி நாலு சதவீதமாக இருந்தது இப்போ உருவான கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் வந்து இதுவும் வவ்வால் மூலம் இரும்பு திண்ணி அண்டு பாம்பு மூலம் மனுஷனுக்கு வருவதாக பல விஞ்ஞானிகளை வந்து சஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க பதினேழு லட்சம் பீப்புள் வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட பீப்புள் வந்து இறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இறப்பு சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் மற்ற வைரஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்குது ஆனால் மோடா ஸ்ப்ரெட்டு அதிகமாக இருக்கனால இது உலகத்துக்கு ரொம்ப அச்சுறுத்தலாக இருக்குது இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம் வைரஸோட உற்பகுதி வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆரேனிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இதை சுற்றி இ ப்ரோட்டீன் சொல்கிற ஒரு என்வலோ ப்ரோட்டீன் வந்து கவர் ஆகியிருக்கும் அதற்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா எம் ப்ரோட்டீன் அண்டு ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் இந்த இந்த ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் மூலமாக தான் இந்த வைரஸ் ஆனது நம்ம உடம்புல ஈஸியாக என்ட்ரு ஆயிடுது நம்ம உடம்புல இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் எப்படி உயிரிழப்பா ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மொத்தம் ரெண்டு ரூட் வழியாக இந்த வைரஸ் ஆனது உள்ள நுழையுது முதலாவது ஃபீக்கோ ஓரல் ரூட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாய் வழியாகவும் ரெண்டாவது இரும்பும் போதும் தும்பும் போதும் வெளிவரக்கூடிய நீர் துளிகள்னு சொல்லக்கூடிய ட்ராப்லெட் வழியாகவும் உடம்புக்குள்ளே என்டர் ஆகுது இப்படி என்டர் ஆகிற இந்த வைரஸ் நுரையீரலை சென்றடையுது நுரையீரலுக்குள்ளே பார்த்தோன்னா சின்ன சின்ன லட்சக்கணக்கான காற்று பைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆல்வியோலே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஆல்வியோலேங்கிற நுண்ணிய காற்று பைகள் தான் இந்த காற்று பைகளோட முக்கியமான வேலை என்னன்னு பார்த்தோம்னா காற்றில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை ரத்த குழாய்களுக்கு கொண்டு போகிறதும் அதே மாதிரி ரத்தத்தில் இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடை சுவாச குழாய் வழியாக வெளியே தள்ளுறதும் தான் இது தான் நம்ம கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த காற்று பைன்னு சொல்கிற ஆல்வியோலையை நுண்ணோக்கி வழியாக நம்ம பார்க்கும்போது மொத்தம் மூணு வகையான செல் இருக்கும் முதலாவது டைப் ஒன் ஆல்வியோலார் செல் ரெண்டாவது டைப் டூ ஆல்வியோலார் செல் மூணாவது பார்த்தோன்னா மேக்ரோஃபைஜஸ்ன்னு சொல்கிற வெள்ளை அணுக்கள் இந்த டைப் ஒன் ஆல்வியோலார் செல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மேலே சொன்ன இந்த கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் சேஞ்ச் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு தான் அதே மாதிரி இந்த டைப் டூ அல்வியோலார் செல்ல இருந்து சர்ஃபாக்டான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் உற்பத்தி ஆகுது இந்த சர்ஃபாக்டன் தான் காற்று பையானது நிலையான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிறதுக்கு காரணமாக அமையுது இந்த டைப் டூ செல்களுக்கு வெளியே ஒரு பூட்டு மாதிரி ஒரு ரிசப்டர் இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஆன்கியோடென்சன் கன்வெர்டிங் என்சைம் டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் செல்லுக்குள்ளே எப்படி என்டர் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த வைரஸோட ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எஸ் ப்ரோட்டீன் ஆனது மேலும் சொன்னால் இந்த ரிசப்டாஸ் கூட அட்டாச் ஆகி வைரஸை ஈஸியாக உள்ளே என்டர் ஆக்கி விட்டுருது இப்படி என்டர் ஆகிற இந்த வைரஸ் தன்னோட ஆரணியவை உள்ளே செலுத்தி விட்டுரும் இந்த ஆரணியம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா செல்களுக்குள்ளே ரிபோசோமை ஸ்டிமுலேட் பண்ணிவிடும் இப்படி ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த வைரஸ் ஆனது தனக்கு தேவையான அதிகப்படியான ஆரணியவை உற்பத்தி பண்ணிக்குது இது நடக்கிறதுக்கு தேவையான இன்சைம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஆரணியே டிபெண்டன்ட் ஆரணி பாலிமரைஸ் அப்படிங்கிற இன்சைம் தான் மேலும் இந்த ரிபோசோ மூலம் வைரஸ் ஆனது தனக்கு தேவையான மற்ற ப்ரோட்டீன்ஸையும் உற்பத்தி பண்ணிக்குது இது டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் மூலமாக நடக்குது இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் மூலம் பாலி ப்ரோ
உள்ளேயும் வெளியேயும் நீர் கோக்க ஆரம்பிக்குது இதனால நோயாளி கடுமையான மூச்சு திணறலுக்கு ஆளாக ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த இன்டர்லுக்வன்ஸ் ஆனது மூளையில் இருக்கிற ஹைப்போதாலமஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி கடுமையான காய்ச்சலை உண்டு பண்ண ஆரம்பிக்குது இதனால ஏன் மற்ற முக்கியமான உறுப்புகள் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த இன்டர்லுக்வன்ஸ் ஆனது இது ரத்த குழாய்களை விரிவடைய செய்கிறதுனால அதிகப்படியான ஃப்ளூயிட் லீக்கேஜாக ஏற்படுத்தி விடுது இதனால் உடம்புக்குள்ளே ப்ரெஷர் கம்மியாகுது இதனால் உடம்பில் மற்ற முக்கியமான உறுப்புகளான கல்லீரல் கணையம் இருதயம் சிறுநீரகம் முதலானவைகள் பாதிப்படைய ஆரம்பிக்குது இதனால தான் இந்த வைரஸ் மல்டி ஆர்கன் ஃபெயிலியரை உண்டு பண்ணுது இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ்க்கு மொத்தம் நான்கு வகையான மாத்திரைகள் இப்போ தற்காலிகமாக மருத்துவர்கள் உபயோகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஒன்று மலேரியாவுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஹைட்ராக்சி குளோரோகைன் மாத்திரை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஹச்ஐவுக்கு யூஸ் பண்ணுற ரெட்டினோவியர் மாத்திரை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க போலா வைரஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற ரெம்டாஸ் வியர்ங்கிற மாத்திரை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி ஸ்டீரன் மாத்திரையும் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மாத்திரைகள் எப்படி வேலை பார்க்குதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்த்துருவோம் இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸுக்கு மொத்தம் நான்கு வகையான டேப்லெட்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணப்படுது முதலாவது ஹைட்ரோகுளோரோகோயின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மலேரியாவை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மருந்து தான் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஏசி இன்ஹிபிட்டாஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரிசப்டாஸில் ஆக்ட் பண்ணி இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் ஆனது நம்ம செல்லோட வந்து அட்டாச் ஆகிறத தடுக்குது இதனால் இந்த வைரஸ் நம்ம நுரையீரலை டேமேஜ் பண்ணுறது தடுக்கப்படுது அடுத்ததை பார்த்தோன்னா எபோலாக்கு கொடுக்குற ரெம்டெஸ்வியர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டேப்லெட் தான் இது எதில் ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆர்என்ஏ டிபெண்டன்ட் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்சைமை வேலை செய்ய விடாமல் தடுத்து அந்த வைரஸ் ஆனது ஆர்என்ஏவை நம்ம செல்களுக்குள்ளே பழகி பெறுகிறத தடை செய்யுது அடுத்ததை பார்த்தோம்னா ஹெச்ஐவிக்கு கொடுக்குற ரெப்னோவேர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெடிசன் தான் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ப்ரோட்டியஸ் என்சைமோட ஆக்ஷனை குறைக்குது இதனால் என்ன ஆகும் பார்த்தோன்னா வைரஸோட மற்ற பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே உருவாகிறது தடுக்கப்படுது இது தவிர காய்ச்சலை